ഹായ് എവറി വൺ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ബേസിക് ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ബേസിക് ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്വാപ്സ് ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കം ഫ്രം ദ വർക്ക് ടു ഡിറൈവ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ള ഒരു വേഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിറൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേബിൽ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതായത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ കോക്കനട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില തേങ്ങയുടെ വിലേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ തേങ്ങയ്ക്ക് വില കൂടിയോ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും വില കൂടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങയുടെ വിലേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു എന്താണ് വിലയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയെ നമുക്കൊരു ഡെറിവേറ്റീവാന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം തേങ്ങയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങയ്ക്ക് വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില കൂടും തേങ്ങയ്ക്ക് വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും വില കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെൻസിൽ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ആ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മിസ്റ്റർ എ ആൻഡ് ബി എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വീറ്റ് എ വിൽ സെൽ വി ടു ബി അറ്റ് എൻ എഗ്രീഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് അറ്റ് എൻ എഗ്രീഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്ക് വിൽക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ അതെന്തിനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊരു ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രൈസും ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബി പറയുകയാണ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗോതമ്പ് വൺ കിലോയ്ക്ക് എൺപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറയുകയാണ് ബി അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്താണ് അത് രണ്ട് രണ്ട് പേരും ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്താണ് വീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതിൽ നിന്നാണ് വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെഡ്ജ് അഗെൻസ്റ്റ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് റിസ്ക്കിൽ നിന്ന് ഹെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റിസ്ക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ ആളുടെ ഗോതമ്പ് ബി എന്താണ് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും വാങ്ങിക്കോളാന്ന് പറയാണ് പക്ഷേ എ ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എയുടെ ഗോതമ്പ് വാങ്ങാനായിട്ട് ആരുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു റിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ
ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ വിലയിൽ ഇത്തിരി ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ വിലയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലാതെ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ പ്ര ഈ ഡേറ്റ് കരാറ് ഡേറ്റ് കഴിയുന്നത് വരെ സെയിം പ്രൈസിൽ തന്നെ സാധനം മേടിച്ചോളാം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലായിരിക്കും ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയല്ല നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അടുത്തതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ടു ബൈ യുവർ സെൽ എ സ്പെസിഫിക് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് സെറ്റ് അറ്റ് ദി ടൈം ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് കൺക്ലൂഡഡ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് തന്നെയാണ് ബൈ യുവർ സെൽ സംതിങ് ബൈ യുവർ സെൽ സം കോമഡിറ്റി ഓർ സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതൊരു ടൈമിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റിലാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസും ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഫോർവേഡ് പോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിലും ദെൻ കണ്ടീഷൻസിലൊന്നും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മാർജിൻ ആദ്യം അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് അടയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി അതിൽ നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് ആ സാധനം മേടിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നിർബന്ധം സോ അതാണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഇനി ഓപ്ഷൻസ് എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ടു ബൈ യുവർ സെൽ എ ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കൊമഡിറ്റി കറൻസി സെക്യൂരിറ്റി എക്സെട്ര അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലെ പോലെ ആ ഹോൾഡർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസർക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇല്ല ഇത് വാങ്ങണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇവിടെ ആൾക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആളത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബൈ ഓർ സെല്ല് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു ലോസ് ഉള്ള രീതിക്ക് അത് വാങ്ങേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തില്ല ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയല്ല ഇത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ റൈറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ബൈ യുവർ സെൽ അണ്ടർ അറ്റ് ദി അണ്ടർ ലൈങ് അസെറ്റ് അറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രൈസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കോൾ ഓപ്ഷനും പുട്ട് ഓപ്ഷനും കോൾ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു ബൈ ഈസ് കോൾഡ് കോൾ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ബൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കരാറിലായിരിക്കും ഏർപ്പെടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് ബൈ ചെയ്താൽ മതി ദെൻ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സെല്ല് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് സെല്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോക്കാം സ്വാപ്സ് A swap is an exchange of one set of cash flows for another. Uh, so, swaps are the agreement between two parties to exchange assets or set of financial obligation or a series of cash flows for a specified period of time at a predetermined intervals. Now, what do we say? ഒരു പാർട്ടി രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടീസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് എന്ത് എന്താണ് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ആഫ്റ്റർ സം ഇൻ്റർവെൽസ് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ്റർവെൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ